ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യാനോസ് വേൾഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബ്ലോഗുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഗപ്പി ഫാമാണ് ഈ ഗപ്പി ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് ആനീസ് ഗപ്പി ഫാമാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോടിനടുത്ത് ബാലുശ്ശേരിയിൽ ഈയാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ആനീസ്കാട് ഗപ്പി ഫാം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അനിസ്കയോട് ഈ ഗപ്പി ഫാമിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അനിസ്ക നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫാമ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര വർഷമായി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നാല് വർഷമായി നമ്മൾ ഈ ഫാം കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ എത്തിയാണ് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര വർഷമായി ചേർന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു അൻപതിലധികം വെറൈറ്റി ഉണ്ട് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത് വെറൈറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോന്ന് എപ്പം ബാച്ചായിട്ട് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സെല്ലിംഗ് ഏരിയയിൽ മാറ്റാം ഏരിയ സെക്ഷൻ സൈഡ് ആവും അപ്പം നമ്മുടെ അനീസ്ക പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാല് വർഷമായി ഈ ഒരു അനീസ് ഗപ്പി ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് കേസും കുറച്ച് ഡ്രമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ധാരാളം അക്കോറിയങ്ങളും ഡ്രമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും തായ്ലാൻഡ് മലേഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഗപ്പികൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ അനീസ് ഗപ്പി ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് അനീസ്കൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിൽ ബ്രീഡിങ് സെക്ഷന് വേറെയും അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസിൻ്റെ കൗണ്ടറായിട്ട് കുറച്ച് അക്കോറിയങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് വേറെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാമിലേക്ക് കയറുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്തൊരു ഇതേ രീതിയിലൊരു ഫ്ലെക്സ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തായ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് അവർ ഈ ഗപ്പീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓരോ ഗപ്പിയും അതിൻ്റെ നൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാമിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ തന്നെ ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് അനിസ്ക പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൺപതിലധികം വെറൈറ്റീസ് ഗപ്പീസ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാണ് സെയിൽസിനാണെങ്കിലും അത്ര തന്നെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫിഷസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മളോട് അനിസ്ക പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് കേസിലാണെങ്കിലും ഡ്രമ്മിനേക്കാളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അക്കോറിയത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ എളുപ്പം എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഷിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ഗ്രോത്ത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അവർ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് അക്കോറിയത്തിലാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രീഡിങ് സെക്ഷൻ കാണാം അവിടെ വലിയൊരു ബോർഡിൽ തന്നെ നോ അഡ്മിഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മളെ കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അനീസ്ക നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ജോലിക്കാരും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല ക്ലീനിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രീഡിങ് സെക്ഷനൊക്കെ ഉള്ളത് കാണാനായിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക നല്ല വൃത്തിക്കാണ് അവരത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം കൂടുതലായിട്ടും ഡ്രമ്മാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ഫിഷസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളും ഉണ്ട് അപ്പം വളരെ നീറ്റിലാണ് ഇവരിത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡ് കൂടിയുള്ള ഈ അക്കോറിയങ്ങളിലാണ് കറക്റ്റ് ബ്രീഡിങ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ബ്രീഡ് കേജുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പെയറായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ബ്രീഡായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ താഴെ വീഴും ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ധാരാളം അക്കോറിയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രീഡിങ് സെക്ഷനിൽ
അപ്പൊ ഇവിടെ സെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ വില വരുന്ന ഗപ്പീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് അനിസ്ക പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും തന്നെ നമുക്ക് വെറൈറ്റീസ് ഈ ഒരു ഫാമിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സെയിൽസിൻ്റെ കൗണ്ടർ സെപ്പറേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീഡിങ് കൗണ്ടർ വേറെയാണ് അതിനകത്തെല്ലാം തന്നെ നല്ല ക്ലീനിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സെറ്റിങ്സും ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവർ അടി വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനിസ്കയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അനിസ്ക ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അനിസ്ക നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഹോബി ആയിട്ട് കാണാതെ അതൊരു ജോബായിട്ട് കാണണം തന്നെയാണ് നമ്മളോട് അനിസ്ക പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അനിസ്കയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ മാനിസ്ക പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ ഉള്ള ഫിഷസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ബ്രീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് വില കൂടിയ മീനുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്ന ഒരു സജഷനാണ് നമുക്ക് അനിസ്ക പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് അനിസ്കയോട് ചോദിച്ച ടൈമിൽ അനിസ്ക പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഷസിന് നല്ല കളറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്രോത്തും കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ആർ ഡി മി ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കറക്റ്റ് എല്ലാ നേരത്തിനും കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷസിന് നല്ല ഗ്രോത്തും കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷസൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് അനിസ്ക പറയുന്നത് പിന്നെ അനിസ്കയോട് നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് നമുക്കൊരു വരുമാന മാർഗമായിട്ട് നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഫീൽഡാണോ എന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അനിസ്ക പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഹോബി ആയിട്ട് കാണാതെ ജോബായിട്ട് കാണുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അനിസ്കയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴ് മണി ആവുന്നത് വരെ അതിൽ പണി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിലത്ത് അനിസ്കയെ കൂടാതെ തന്നെ രണ്ട് ജോലിക്കാരും സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് അനിസ്ക പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പ്രണയമായിട്ട് കാണണം എന്ന് തന്നെയാണ് അനിസ്ക പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അനിസ്കയോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ അനിസ്കയുടെ ഗപ്പി ഫാം ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അനൂസ് വേൾഡ് ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കളിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്